आज की वीडियो में हम आपको नबी आखर जमां हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम का एक मुकम्मल शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं वो नबी जिन्हें अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बना के भेजा चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का शजरा हजरत इब्राहिम से कैसे चलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम तक जाते हुए इस शजरे में कौन सी अहम शख्सियात आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का खानदान बनु हाशिम कैसे वजूद में आया और इसके बड़े बड़े सरदार कौन थे इसके अलावा आप सल्ला वसलम ने कुल कितनी शादियाँ की और आपकी औलाद को लेके शिया और सुन्नी मकतब फिक्र में क्या अख्तलाफ पाया जाता है व्यूअर्स मैं हूं एहतम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें अबुल अम्बिया हजरत इब्राहिम आलाम पे जाना पड़ेगा जिन्हें हजरत नू आलाम के बाद दूसरा उलुल अजम पैगम्बर माना जाता है इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें इस्लाम ईसाइत और यहूदियत तीनों मजाहब में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उनके दो अहम बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाकाम थे उनके ये दोनों बेटे दुनिया की दो बड़ी कौमों के जद अमजद माने जाते हैं आपके छोटे बेटे हजरत इसहाकाम की नस्ल से बनी इसराइल के बारह कबीले और फिर बाद में यहूद का जन्म हुआ जबकि आपके बड़े बेटे हजरत इस्माइलम को बनी इस्माइल यानी अरबों का जद अमजद माना जाता है हजरत इब्राहिम आलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत इसहाक और उनकी वालदा हजरत सारा को फलस्तीन जबकि हजरत इस्माइल और उनकी वालदा हजरत हाजरा को अरब के इलाके में ले आए जब हजरत इस्माइल आलाम जवान हुए तो अपने वालिद के साथ मिल के इन्होंने खाना काबा की तमीर की और व्यूवर्स इसी जमाने में हज का आगाज भी हो चुका था इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत इस्माइल आलाम ने कबीला जरम की एक लड़की से शादी की व्यूवर्स ये वही कबीला था जो सबसे पहले हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल आलाम के पास पहुंचा और जमजम के कुएं के गिर्द आबाद हुआ हजरत इस्माइल आलाम से चंद नस्लें आगे हजरत अदनान आते हैं जो आप सल्ला वसलम के आबाउ अजदाद में इंतहाई अहम समझे जाते हैं कहा जाता है कि इनके जमाने में तमाम जिनो इंस इन्हें कत्ल कर देना चाहते थे क्योंकि उनकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी सल्ला वसलम नुमाया था लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर शर से महफूज रखा हजरत अदनान से चंद नस्लें आगे हजरत फेहर बिन मालिक आते हैं हजरत फेहर मक्का के सबसे ताकतवर सरदार थे जिनके सामने कोई दूसरा सरदार टिक ना पाता था उनकी इस शान को देखते हुए उन्हें कुरेश का लकब दिया गया जिसका मतलब एक बड़ी मछली के हैं चुनाची हजरत फेहर के इसी लकब की वजह से इस्माइली अरबों को कुरेश कहा जाने लगा हजरत फेहर के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने यमनी बादशाह हमीर के खिलाफ मक्का का दिफा किया था जो खाना काबा को मक्का से यमन मुंतकिल करना चाहता था जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उनके सात बेटे और एक बेटी थी और नबी पाक सल्लाह वसलम का शजरा उनके बेटे गालिब से चलता है जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनके जानशीन भी बने उनसे चंद नस्लें आगे कुसई इबने के लाभ आते हैं उन्होंने बनी इस्माइल की तारीख में वो काम कर दिखाया जो उनसे पहले कोई दूसरा सरदार ना कर सका उन्होंने फेहर बिन मालिक की नस्ल से तमाम कबीलों को इकट्ठा किया और खाना काबा के गिर्द आबाद कर दिया और इन तमाम कबाइल के पहले मुश्तरका सरदार बन के सामने आए कुसई इबने के लाभ के सबसे अहम बेटे अब्द मनाफ थे जो आप सल्ला वसलम के जद अमजद होने के साथ साथ कुरेश कबाइली तहात के दूसरे सरदार भी माने जाते हैं अब्द मनाफ के बारह बच्चों में सबसे अहम चार बेटे थे और नबी पाक सल्ला वसलम का शजरा आपके बेटे हजरत हाशिम से चलता है आप कुरेश कबाइली तहात के तीसरे सरदार और नबी पाक सल्ला वसलम के परदादा थे लेकिन व्यूवर्स तारीख में इस जगह एक ऐसा इख्तलाफ शुरू हुआ जो उस जमाने से लेके शायद आज तक जारी है 
इस इख्तलाफ की शुरुआत हजरत हाशिम के भाई अब्द शम्स के बेटे उमैया से होती है जिसने हजरत हाशिम की हकूमत को चैलेंज कर दिया और उसे कई कुरेश कबीलों की सपोर्ट भी हासिल थी मशहूर अरब तारीख दान इबन कलबी के मुताबिक उमैया अब्द शम्स का मुंह बोला या गोद लिया हुआ बेटा था लेकिन कई दूसरे मरखीन इस बात की नफी करते हैं और उमैया को अब्द शम्स का असल बेटा मानते हैं व्यूवर्स यहाँ एक बात वाजिया कर दी जाए कि उमैया इबन अब्द शम्स बनु उमैया जबकि हाशिम इबन अब्द मनाफ नबी पाक सल्लाम जनी खानदान बनु हाशिम के जद अमजद थे इस इख्तलाफ के बावजूद हजरत हाशिम के पास मक्का आने वाले हाजियों के खाने पीने की बावकार जिम्मेदारी थी जबकि उमैया ने कुरेश फौजों के कमांडर इन चीफ के तौर पर ड्यूटी संभाली व्यूवर्स नबी पाक सल्ला वसलम के जमाने में भी बनु उमैया के लोग हर महाज पे आप सल्लाम के खिलाफ रहे जिनमें सर फहरिस्त बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान का नाम आता है हजरत हाशिम के बाद उनके बेटे अब्दुल मुतलिब कुरेश कबायली तहात के चौथे सरदार बने जो आप सल्लाम के दादा थे कहा जाता है कि अपने वाले के इंतकाल के बाद आप सल्लाम अपने दादा अब्दुल मुतलिब की कफालत में आ गए रवायात में आता है कि अब्दुल मुतलिब ने जमजम के कुएं की दोबारा खुदाई की जिसे कबीला जरम ने मका छोड़ते वक्त मट्टी से भर दिया था इसके अलावा आमुल फील का साल भी इन्हीं के जमाने में आया कि जब अल्लाह के हुक्म से अबाबिलों के एक झुंड ने अबरा की हाथियों की फौज को कंकरियों से नेस्तो नबूद किया जो खाना काबा को ढाने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उनकी छह बीवियों से कमो बेश नौ बेटे थे तो चले व्यूवर्स हम बारी बारी इनके तमाम बेटों की बात करते हैं अब्दुल मुतलिब के सबसे बड़े बेटे अल हारिस थे जो नबी पाक सल्लाम की पैदाइश से तकरीबन सात साल बाद इंतकाल कर गए उनके बाद अब्दुल मुतलिब के दूसरे पैदा होने वाले बेटे अबू तालिब थे जो अपने वालिद की वफात के बाद कुरेश कबायली तहात के पांचवें सरदार भी माने जाते हैं अबू तालिब और उनकी बीवी फातिमा बिनते असद को ये शर्फ भी हासिल है कि उन्होंने तकरीबन सत्रह साल तक नबी पाक सल्लाह वसलम को अपने बेटों की तरह पाला इसके साथ साथ आप सल्ला वसलम के नबूत के ऐलान के बाद उन्होंने आपको हर शर से महफूज रखा और उन पर कोई आँच न आने दी अब्दुल मुतलिब के तीसरे बेटे हजरत जुबैर इबन अब्दुल मुतलिब थे जो मक्का में अदल इंसाफ के कवानीन राइज करने के लिए जाने जाते हैं हम इनका इंतकाल आप सल्लाम पे वही के नजूल से पहले ही हो गया था इनके बाद अब्दुल मुतलिब के सबसे अहम बेटे अबू मोहम्मद यानी अब्दुल्ला इबन अब्दुल मुतलिब पैदा हुए जो आप सल्लाम के वालिद थे व्यूवर्स इनका जिक्र हम आगे जाके करेंगे हजरत अब्दुल्ला के बाद अब्दुल मुतलिब का वो बेटा आता है जिसने अपने भतीजे यानी नबी पाक सल्लाम की मुखालफत में कोई कसर ना छोड़ी आप सल्लाम के इस चाचा का नाम अबू लहब था जिसके नाम से अल्लाह ने कुरान में सूरत लहब भी नाजिल की जिसमे अबू लहब और उसकी बीवी को जहन्नम में जलने की वही सुनाई गई अबू लहब के बाद आप सल्लाम के चाचा और सहाबी रसूल हजरत अब्बास आते हैं आप नबी पाक सल्लाम से तीन साल बड़े थे और आपका शुमार मक्का के अमीर ताजरों में होता था गजवाए बदर के मौके पर कुफार उन्हें जबरदस्ती जंग में ले आए थे तहम आप रजी अल्लाह तला हो जंग के बाद कैद कर लिए गए और फिदिया दे के रिहा हुए विवर्स हजरत अब्बास की औलाद ने इन्हीं के नाम से आठवीं सदी ईस्वी की अब्बासी सल्तनत की बुनियाद रखी जिनका दौर मुसलमानों का सुनहरी दौर समझा जाता है हजरत अब्बास के बाद आप सल्लाम के वो चाचा आते हैं जिन्हें आप सल्लाम सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते इनका नाम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब था आप नबी पाक सल्लाम से तकरीबन दो साल बड़े थे और इन्हें आप सल्लाम के चाचा होने के साथ साथ रजाई भाई होने का शर्फ भी हासिल है 
آپ کا زوائے عہد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے موقع پر پورے کفار مکہ میں جشن منایا گیا کیونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے چن چن کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کیا آپ کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا ویورز عبد المطلب کے سب سے چھوٹے دو بیٹے حجل اور معکوم بنت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے آپ کے حقیقی بھائیوں میں ابو طالب معکوم اور حضرت زبیر شامل ہیں اور باقی کے تمام بھائی آپ کے سوتیلے بھائی تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین سگے چاچا تھے آپ کے والد نے آپ کی شادی بنو زہرا قبیلے سے حضرت آمنا بنت وہب سے کی لیکن شادی کے چند ماہ بعد صرف پچیس سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی ان کی وفات کے چند ماہ بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں رہے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل گیارہ بیویاں تھیں ویورز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو لے کے سنی اور شیعہ مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے سنیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دو بیویوں سے چار بیٹیاں اور تین بیٹے پیدا ہوئے ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں جبکہ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام گلسوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں جہاں تک شیعہ مکتب فکر کی بات ہے تو شیعہ مورخین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹوں کو تو مانتے ہیں لیکن یہ لوگ حضرت زینب حضرت رقیہ اور حضرت ام گلسوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بیٹیاں مانتے ہیں چنانچہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ کی حقیقی بیٹی مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی پیدائش کے صرف تین سال بعد وفات پا گئے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب آتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی مانی جاتی ہیں ان کی شادی حضرت حدیجہ کی بہن حالہ بنت حوالید کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی جن سے ان کے ایک بیٹے علی اور دو بیٹیاں او میما اور مریم پیدا ہوئیں حضرت زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام گلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی شادی تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو زن و رین کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے دو نوروں والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت رقیہ سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے لیکن حضرت ام گلسوم سے ان کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی ان دونوں بیٹیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی اسی بیٹی سے کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے ویوس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹوں کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے کل تین بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سب سے اہم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان دونوں کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ویور ذیل تشیوں کے تمام مکاتب فکر کے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں 
हजरत फातिमा रजी अल्लाह तला नहा के बाद आप सल्लाम के दो और बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तला नो का जन्म भी हुआ लेकिन ये दोनों भी अपनी पैदाइश के चंद साल बाद इंतकाल कर गए व्यूवर्स हजरत अली की औलाद मौजूदा दौर में कहाँ बसती है हजरत अली और बारह इमामों का शजरा नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई दो वीडियो जरूर देखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज